வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்டில் என்ன டாபிக் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அப்படின்னா என்சைம் கேட்டலிசிஸ் ஸோ என்சைம் கேட்டலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அதனோட மெக்கானிசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்க கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அப்போ தான் போட போடுங்க அடுத்தடுத்து கிளா கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நீங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வீடியோஸும் நீங்கள் மறக்காமல் பார்க்க முடியும் ஸோ வாங்க கிளாஸுக்கு போகலாம் ஸோ என்சைம் கேட்டலிசிஸ் ஸோ என்சைம்ஸ் ஆர் காம்ப்ளக்ஸ் ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் வித் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் கேட்டலிசிஸ் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் in living organisms they are rare often present in colloidal state and extremely specific in catalytic action each enzyme produced in a particular living cells and can catalyze a particular reactions in the cell so enzyme catalysis abingirathu so complex protein molecules with three dimensional structure த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்சைம் கேட்டலிசிஸ் ஸோ இந்த என்சைம் கேட்டலிசிஸில் ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எதில் நடக்குது அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கானிசில் நடக்கக்கூடியது தான் இந்த என்சைம் கேட்டலிசிஸ் தேர் ஆர் ஆஃப்டன் ப்ரெசென்ட் இந்த கொலாய்டல் ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பெசிஃபிக் இன் கேட்டலிட்டிக் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ கேட்டலிட்டிக் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ப்ரோட்டீனுக்கும் ப்ரோட்டீன் கூட தான் ஒவ்வொரு விதமான இந்த இந்த என்சைம் கேட்டலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் ஈச் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பர்டிகுலர் லிவிங் செல்ஸ் கேட்டலைஸ் பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த செல் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பர்டிகுலரான கேட்டலிஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்சைமா ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ சம் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் என்சைம் கேட்டலிசிஸ் First one, the peptide glycine L, glutamyl L, lyrosine is hydrolyzed by an enzyme called pepsin. In the pepsin is a catalysis, enzyme catalysis. In the peptide linkage, the hydrolysis is specific. In the pepsin is an enzyme catalysis. In the pepsin is an enzyme catalysis. ஹைட்லிசிஸ் ஆகும் வேற எந்த கேட்டலிசிஸும் வந்து இதில் ஹைட்லிசிஸ் பண்ணாது செகண்ட் ஒன் என்சைம் டயஸ்டிஸ் ஹைட்லிசிஸ் ஸ்டார்ச் இன்டு மால்டோஸ் ஸோ அப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சிக்ஸ் ஹெச் டென் ஓ ஃபைவ் என் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற மால்டோஸை ஹைட்லிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த என்சைம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்சைம் வந்து டயாஸ்டிஸ்ங்கிற என்சைம் தான் வந்து அப்போ ஸ்டார்ச் வந்து மால்டோஸாக மாற்றுது வேறு எந்த என்சைம்னாலையும் பண்ண முடியாது இதை தான் ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேட்டலிட்டிக் ஆக்ஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து பர்டிகுலரான என் ஹைட்லிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்டிகுலர் என்சைம் மட்டும்தான் இதை ஆக்ட் பண்ண முடியும் த ஈஸ்ட் கண்டைன்ஸ் த என்சைம் ஜைமேஸ் விச் கன்வெர்ட்ஸ் குளுக்கோஸ் இன்டு எத்தனால் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் குளுக்கோஸ் ஸோ வாட்டில் ஹைட்லிசிஸ் பண்ணும்போது எத்தனால் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ ஹெச் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுறதுக்கு என்ன என்சைம் அப்படின்னா ஜைமேஸுங்கிற என்சைம் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை கன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் த என்சைம் மைக்ரோடெர்மா அசிட்டிக் ஆக்சைடேசிஸ் ஆல்கஹால் இன்டு அசிட்டிக் ஆசிட் அதாவது ஆல்கஹாலை அசிட்டிக் ஆசிடாக மாற்றுறது என்னன்னா மைக்ரோடெர்மா அசிட்டிக் ஆக்சிடேசிஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் மட்டும்தான் எத்தனால அசிட்டிக் ஆசிடாக கன் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கேட்டலிட்டிக் ஆக்ஷன் அடுத்தது என்னென்னா தி என்சைம் யூரியஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சோயாபீன்ஸ் ஸோ ஹைட்ரலிசிஸ் தி யூரியா ஸோ அப்போ என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது யூரியா என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூ டயமைட் இதை ஹைட்ரலிசிஸ் பண்ணி அந்த யூரியா அமோனியாவாக மாற்றுறது யார் அப்படின்னா சோயாபீன்ஸில் என்சைம் யூரேஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் என்சைம் மட்டும்தான் இந்த ஹைட்ரஸ் பண்ணி அதை அமோனியாவை மாற்றுது ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் த ஃபாலோயிங் மெக்கானிசம் இ ப்ரப்போஸ்டு ஃபார் தி என்சைம் கேட்டலைசிஸ் இ என்சைம் எஸ்ங்கிறது சப்ஸ்ட்ரேட்டு ஸோ ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இ என்சைமும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் தென் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் என்சைமும் ஃபார்ம் ஆகும் வேர் இ இஸ் த என்சைம் எஸ்ங்கிறது சப்ஸ்ட்ரேட் ஸோ இ எஸ் அப்படிங்கிறது ரெப்ரஸன்ட் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் அண்ட் பிங்கிறது ஸோ ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் என்சைம் தனியாக கிடச்சிரும் ஸோ த என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் ஸோ சட்டன் ஜென்ரல் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன் கன்வர்ஷன் இஸ் அ ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் என்சைம் கேட்டலைசிஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் என் என்சைம் மே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எ மில்லியன் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் இன் எ மினிட்
இதுதான் வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்சைம் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸோட ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் எஃபிஷியண்டாக ஆகும் இந்த எவ்வளோ இந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸாக இருந்தாலும் அப்படின்னா சீக்கிரமே என்ன பண்ணிங்கனா கன்வெர்ட் பண்ணிடும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து வாட்டராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் ஈஸி கன்வெர்ட் பண்ணும் ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் தி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் எயிட்டீன் கிலோ கலோரிஸ் பர் மோல் வித்தவுட் ஏ கேட்டலிஸ்ட் வித் கொலாய்டல் பிளாட்டினம் ஆஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் தி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் லெவன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ கலோரி பெர் மோல் ஸோ இப்போ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜிக்கு கேட்டலிஸ்ட் பிளாட்டினம் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ ஆக்டிவேஷன் கம்மியான எனர்ஜிலேயே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இதில் கன்வெர்ஷன் நடக்கும் But is but with the enzyme catalyst, the activation energy of this reaction is less than 2 kilocalories per mole. 2 kilocalories per mole is less than 2 kilocalories per mole. The enzyme catalysis is high specific in nature. So urea, NH2, CO, NH2, amide, water uh, gives ammonia plus H2O. The enzyme urea is which catalyzes the reaction of urea does not catalyze the following reactions with the methyl urea. In case one, யூரியாவை வாட்டர் வச்சு நம்ம ஹெட்லைசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கேட்டலைஸ் வந்து என்சைம் யூரியஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா யூரியாவை அதை கன்வெர்ட் பண்ணுது பட் இன் கேஸ் வந்து யூரியாவில் ஒரு நைட்ரஜனில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு மெத்தில் தொகுதி குரூப் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஒரு மெத்தில் யூரியஸ் யூரியாவை நம்ம வந்து இதே என்சைம் வச்சு ஹைட்லைஸ் பண்ணால் தேர் இஸ் நோ ரியாக்ஷன்ஸ் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆளுக்கு என்சைம் கேட்டலைசிஸ் ஆகிறது ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் அதுக்கடுத்தது Enzyme catalyst reaction has maximum rate of optimum temperature. So, if enzyme catalyst reaction is at the maximum rate of speed, it will be the optimum temperature. The first rate of reaction increases with the increasing of temperature, but above the particular temperature, the activity of enzyme is destroyed. The rate of may the rate may be even dropped to zero. The temperature at which the enzyme activity in a higher or maximum in called as optimum temperature the enzyme catalyst noda catalyst activity pandrathu endo idhil irukum appadina optimum temperature la dhaan irukum temperature in case rise pannalo romba low a irundhalo adu enna agum appadina so appo vandu adanoda activity destroyed aanadhu alladhu the rate of reactions may be drop to zero aidum appo optimum temperature abingiradha the rate of enzyme catalysis noda rate vandu increase aagum for example enzyme is involved in human body have an optimum temperature 37 degree centigrade over 98 degree fahrenheit la mattum da optimum act pannum so during a high fever a body temperature raises the enzymatic activity may collapse and lead to danger say for example high fever a irukku appadina so temperature raises the enzyme and activity undu collapse aidum so appo lead to danger so adanalada nam enna pannuvom appadina so ஹை ஃபீவர் இருக்கு அப்படின்னா டாக்டர் சொல்ற ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா கஞ்சி வச்சு குடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக கார்போஹைட்ரேட்டோ ஹார்ட் டைஜஷனான ஃபுட்டோ நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி அங்கே இருக்காது ஸோ அப்போ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கஞ்சோ கூலோ வந்து நம்ம காய்ச்சி நம்ம அதை தான் ஒரு ஃபீவர் குறைய வரைக்கும் நம்ம அதை தான் குடிக்க சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட்டுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைஜஷனில் வந்து பிரச்சனை வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா என்சைம் என்னோட ஆக்டிவிட்டி வந்து கொலாப்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ டைஜஷன் இருக்காது ஸோ அதனால தான் நம்ம கஞ்சி குடிக்கிறோம் த ரேட் ஆஃப் என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் வியூஸ் வேரியஸ் வித் த பிஹெச் ஆஃப் த சிஸ்டம் த ரேட் இஸ் மேக்ஸிமம் அட் பிஹெச் இஸ் கால்ட் ஆப்டிமம் பிஹெச் ஸோ இப்போ இந்த என்சைம் கேட்டலைஸ்னோட ஆக்டிவிட்டி எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இந்த சிஸ்டத்தினோட பிஹெச் பொறுத்து இருக்கு த ரேட் ஆஃப் ரேட் இஸ் மேக்ஸிமம் எப்போ அப்படின்னா இந்த பிஹெச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்டிமம் பிஹெச்சில் தான் வந்து அதனோட ரேட் அதிகமாக இருக்கும் த என்சைம் கேன் பி இன்ஹைட்டட் ஆர் தட் ஃபார் த பாய்ஷன் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் இன் என்சைம் இஸ் டிகிரீஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராய்டு பை எ பாய்ஷன் த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் இஸ் ரிலேட்டட் டு தேர் இன்ஹிபிஷன் ஆக்ஷன் ஏதாவது நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃபோ ட்ரக்ஸ் so penicillin inhibitors the action of bacteria and used for curing diseases like pneumonia uh, uh, dysentery and cholera and other infection diseases so appo in the drugs enna padudhu appadina enzyme catalytic activity vandu degree degrees padudhu alladhu poison poison a irukiradhanal dhaan so idhu vandu so the drugs vandu drugs are act padudhu catalytic activity of enzyme is increased by uh, coenzymes or activators catalytic activity of enzymes is increased by coenzymes or activators so catalytic activity could the coenzymes or activators irundhudu appadina enzyme oda activity increase agum so in the video class pidichirundhudu appadina indha channel subscribe panni vechukonga marakama bell button press pannikonga next next podra videos ellame indha subject ku ungalku appo dhaan varum
நீங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்